sabemos do momento que nos cerca. Passamos um triste momento, preocupação, doença e peste, o vírus que voa no vento. Mas também sabemos da nossa garra, nosso povo é valente, estamos em casa, mas crentes, a peste passará rapidamente. Nossa cidade está de parabéns, aqui o contágio está controlado, mas nossa maior preocupação agora é com o nosso alunado, que em casa, distante da escola, precisa do aprendizado. Os professores também não pensam em outro assunto, querem abraçar os seus filhos com todo o conhecimento do mundo. Por isso, nos movemos para o bem, dessa forma todos estaremos juntos. E agora enviaremos as atividades, os roteiros e os comunicados, para que seja resolvido o dilema. Leiam com todo cuidado, para que seja um pouco mais fácil passar por esse problema sem que haja o contágio. Cada um aprendendo de verdade, mas cada um na sua própria casa. Com as propostas organizadas, com as dicas dos professores, nossos alunos seguem crescendo. Da aprendizagem são construtores. E logo, logo nos abraçaremos. E todos cheios de conhecimento. Para frente seguiremos, livres de todas as dores. Alô galera do cursinho popular, professor Edilson de Góes. Eu sou Sérgio Ramone e estou de volta com as dicas de inglês para o Enem que está chegando aí. Então vamos ficar todo mundo ligado. Nesse tempo todo que vocês viram naquela primeira aula, primeiro momento que a gente teve, eu acho que vocês tiveram a oportunidade de praticar bastante. Né? A internet está cheia de sites que oferecem provas de Enem passados. Espero que tenham usado bem as estratégias que a gente trabalhou e também tenham resolvido as questões. Né? Um índice de acerto alto, eu tenho certeza que vocês conseguiram. Hoje a gente vai dar sequência. Agora, diretamente com mão na massa, né? vocês lembram, na última aula a gente trabalhou um texto só do Enem. Hoje a gente vai trabalhar textos do Enem que aconteceram, que aconteceram em provas anteriores, com abordagens diferentes. Como, por exemplo, esse primeiro texto aqui. Falamos que um, uma charge é um texto, né? embora tenha figura que nos ajude e tenha um textinho abaixo. Vamos tentar lembrar algumas estratégias que a gente falou naquela primeira aula. A primeira que eu quero alertar vocês é a questão das aspas, que a gente tem no começo e no fim da frase. Vocês vão lembrar disso, ou das frases, né? Vocês vão lembrar disso que quando está mais de uma palavra, uma frase inteira, não é mais sentido de dar ironia, né? É o sentido de que alguém está falando alguma coisa ou citando alguém que tenha falado alguma coisa antes. A, a foto ajuda demais a gente, né? O desenho, no caso. Temos duas pessoas no desenho e essa imagem nos diz várias coisas, nos diz não. Por exemplo, é, a, a aspa abre no começo, termina no final, ou seja, a un, uma única pessoa falou durante essa charge. Não temos mais de uma pessoa falando, apenas uma. Outra está apenas ouvindo, né? Eu vejo claramente que quem está falando é o primeiro cidadão aqui, porque a boca dele está aberta, né? está em movimento. Quem desenha isso, o profissional sabe passar essa mensagem para a gente. Essa figura também diz algumas coisas. Por exemplo, eles são muito parecidos, né? Muito parecidos na fisionomia, muito parecidos na vestimenta também. São roupas folgadas, né? Mão no bolso, jeito de andar. Então, embora não saiba a idade deles aqui, eu posso, por eliminação, imaginar que não são senhores... É, trabalhadores da cidade, né? ou crianças saindo agora há pouco do jardim de infância. Muito provavelmente são jovens, um relacionamento aí de amigos, provavelmente, né? as roupas são muito parecidas, o jeito de andar também, o que é meio uma padronização dos teens né? em geral. E tem aspas no começo ao fim, ou seja, o garoto de cá, de calça branca, está dizendo alguma coisa ao garoto de lá, de calça preta, que apenas ouve. Tranquilo? Usando aquelas estratégias que a gente viu... Temos aqui dois números repetidos, 5 e 10, que podem ser várias coisas, né? não tenho certeza ainda. Mas essa palavra do começo, o N, que é o pronome relativo, nesse caso aí, pode ser um pronome interrogativo também, ele começa dizendo quando eu e depois quando eu. Ou seja, ele está falando de situações que já aconteceram. Então, verbos do passado aqui, o verbo to be no passado, o os, ou seja, quando eu era 5. 
Só que em inglês a gente não fala a idade que eu, eu tenho. Em português eu falo assim, eu tenho 40 anos. Em inglês eles falam, eu sou 40 anos. Né? Fica muito horrível quando a gente traduz. Lembra da dica? Contexto. Né? Que você fala aqui, ei, quantos anos você tem? Eu vou falar aqui, eu sou 40, eu sou 50. Não, eu tenho. Só que em inglês eles não têm, eles não have, eles são né? ou estão com. Então o garoto fala aqui, quando eu tinha 5... Todo mundo me dizia para ser o verbo to be, que a gente fala, ah, professor, de novo o verbo to be, né? Você de novo, o verbo to be, ele é, muito, ele é essencial à língua, é o verbo ser, né? A gente usa no dia a dia, eu sou, é o verbo estar, eu estou, estava, né? eu serei. Então, quando eu tinha 5 anos de idade, todo mundo me dizia para ser um garotão, né? Um big boy, um cara mais quando eu só tinha 5, né? Quando eu tinha 10, então agora eu associo as duas idades aqui, e tem o pronome they. Quem é esse they aqui? São as pessoas. Ó. Todo mundo me dizia, né? Então, quando eu tinha 10, eles diziam que eu devia é, ser mais maduro, né? Veja, veja como é a cobrança que existe na sociedade desde pequeno, né? Hoje mais ainda, né? Então, quando eu tinha 5, todo mundo dizia, cresça, seja um, um, um rapazinho, né? Agora, quando eu tinha 10, né, todo mundo dizia que eu devia ser mais maduro, com 10 anos, né? De muito aos filhos da gente, né? Você está ainda muito imaturo, está com 10. Agora, ou seja, ele chegou na idade que ele tem agora, né? Então, ele passou pela vida dele com 5, com 10, agora é uma palavra que a gente domina bem. Eles dizem que é hora de começar a agir como um adulto. Então, vê só a situação, né? Que a cobrança que existe em cima da criança e de todos nós hoje em dia, né? Na competitividade do mundo que a gente vive. Então, quando eu tinha 5, todo mundo dizia para ser um rapazinho, um big boy. Com 10, que eu devia ser mais maduro. E agora, então, imagina aí que ele tem os 15, 16 é hora de começar a agir como um adulto, tá? Nessa taxa, rate é taxa, mas não vai entender assim, né? Nesse ritmo, né? Ao, eu. Então, esse ao, eu, contraído que fala ao, essa partícula aqui, ll, é a contração do auxiliar ao eu, que coloca as frases no futuro, né? A gente lembra disso. Então, nesse ritmo, né? Eu, daqui a pouco, vou entrar no seguro social antes de me graduar do high school, que é o ensino médio. Então, o garoto aí, ele está ele tá passando uma imagem irônica no final, né? Como é que eu vou entrar no seguro social, ou seja, eu vou me aposentar antes de me graduar do high school, que é o ensino médio. Nesse ritmo de cobrança, ou seja, quando eu tinha 5, queria que eu fosse um rapazinho, quando eu tinha 10, que eu fosse mais maduro, agora quer que eu haja como maduro, do jeito que vai, né? Então, por isso que eu arrefei aquilo no começo na outra aula. Literalmente, se você botar no Google, lá no Google Tradutor, at, at this rate, Talvez apareça nessa taxa, né? Mas de, do jeito que vai, então quer dizer que des é jeito? Não, é o jeito que a gente tem de dizer, que é diferente do jeito que eles têm de dizer. Tá? Nesse ritmo, daqui a pouco eu vou me aposentar antes de me graduar do high school, né? Bom, as perguntas estão aí, né? No cartoon, uma crítica, detalhe, na outra, lembra daquela questão daquela última aula, quando falava do aspecto cômico da história do cavalo e da vaca? Ele agora fala na crítica. A crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... Agora eu sei que é um adolescente, mas não é agora. Agora é a nossa técnica. Mas a sua, lembra qual é a técnica? Lê isso aqui antes de ir no texto. Tá? Então, eu já sei que existe uma crítica da sociedade em relação ao comportamento do adolescente. O que é aquele que a sociedade quer? Que ele se aposente prematuramente. Né? A palavra social security aqui, que é o seguro social, que é a aposentadoria, talvez levasse a gente a, acertar, a marcar essa... Quer que ele amadureça precocemente, quer que ele estude aplicadamente, essa é uma armadilha também legal, porque a sociedade exige que a gente estude, né? E ele está fazendo uma prova, vocês estão fazendo uma prova, o perfil do aluno é que ele é estudante. E certamente a sociedade quer que ele estude aplicadamente. Então essa é a resposta certa por isso, veja, é o aspecto crítico, né? A crítica que se faz. A, a letra C está correta, a sociedade quer que você estude aplicadamente? Quer. Mas será que isso é o aspecto crítico do cartoon? Quer que ele se forme rapidamente, talvez a palavra graduate, que vocês vão lembrar que ele está aqui, quer se graduar, né? Talvez leve você a pensar que seja essa a resposta, cuidado nessas armadilhas. Ou quer que ele ouça atentamente? Qual é que a sociedade que não quer que a gente ouça atentamente? Quer. Mas será que isso é o aspecto crítico? Vocês marcariam aqui alternativa nessa questão aí. Cinco segundos para pensar. Será que acertaram? Vamos lá. Quer que amadureça precocemente. A palavra que ele vai amadurecer é essa palavra maduro aqui, né? Que a sociedade quer que eu seja mais maduro. Mas a crítica está na sociedade. O padrão, quem, quem bolou isso aqui, está criticando a sociedade no aspecto de exigir demais que um aluno amadureça. Que a pessoa, a criança, o ser humano amadureça muito rápido. Hoje ele ironizou que nesse ritmo eu vou acabar me aposentando antes de terminar o ensino médio. Beleza? Esse foi do Enem de 2018. 
Bom, outra questão, essa vai ter um aspecto de abordagem um pouco diferente, né? Aquela outra foi um aspecto cômico que divertia a gente e ao mesmo tempo alertar, né? A, a crítica social, a crítica que às vezes tem um aspecto irônico e crônico e crítico, ela quer também fazer a gente rir e fazer refletir. Nesse texto agora não, um texto mais seco, né? Aparece ali um monte de palavras estranhas, talvez. Vamos tentar usar algumas estratégias, mas lembra da estratégia, qual é a primeira? Vamos pular para ela lá. E direto às perguntas, lembram disso? Então, vê só, não vou ler o texto agora, quem leu rapidamente já conseguiu até se situar, mas vamos imaginar que a gente vai usar agora a técnica que eu sugeri lá no começo, na outra aula. Qual é? Procurar as perguntas primeiro com as respostas, porque aí eu vou ter uma ideia do que o texto fala. Então, tem aqui, ó. A relação dos vocábulos, e tem três vocábulos aqui, né? Shower, bus e homeless. No texto, refere-se a. Tá? Essas três palavras que estão em inglês, elas vão aparecer sempre em itálico, né? Isso aí é uma norma da BNT. Quando a gente tem uma língua, é, uma palavra de uma língua que não é aquela que está sendo falada, ela deve vir em itálico. Foi o que aconteceu aí. Das três, seguramente a palavra bus é a mais conhecida de todo mundo, que é ônibus. A primeira talvez nem tanto, mas a segunda, você pode olhar assim, nunca vi essa palavra, mas se a gente consegue considerar que o radical da palavra, esquece o less do final e tem o home, né, que é mais ou menos como se fosse house, nossa casa, né? Eu tenho uma casa ali, eu tenho um ônibus, mas depois da palavra casa tem um less no final e esse sufixo é muito legal de saber. Toda vez que uma palavra terminar com L, E, S, S, ela está negativando aquela palavra. Quando ela terminar com F, U, L, full, ela está positivando essa palavra. Um exemplo prático. Care, a palavra care, C-A-R-E, é cuidado, tá? Mas se eu digo que uma pessoa é careless, ela é uma pessoa descuidada. Então, o sufixo less, ela é negativa aquele substantivo anterior. Se fosse careful, ela é uma pessoa cuidadosa. Então, às vezes, o sufixo desse aqui ajuda a gente demais na interpretação de um texto. Então, se eu tenho ônibus e tenho casa less, o que é que seria esse tipo de pessoa que é casa menos, né? Eu estou negativando. Que, que, que pessoa é? Que classe de pessoas é essa que é homeless? Vamos tentar descobrir pelo texto, tá? Bom, a relação entre os vocábulos fala de quê? Empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus. Vê só. Eu tenho a palavra ônibus aqui, na sugestão da letra A, e tenho a palavra ônibus aqui. A palavra, a palavra moradores de rua aqui no começo, tá? Na letra B, a palavra moradores de rua aparece depois, Tá? Na letra C aparece sem teto, apenas mudou a palavra. O morador de rua, ele é um sem teto, tá? Na, na letra D não aparece a palavra, mas na letra D, de novo, moradores de rua. Aí eu começo a pensar, peraí, quatro alternativas com a palavra moradores de rua. Lá em cima eu tenho casa negativa, ou seja, homeless, são as pessoas que não têm casa. Moradores de rua, que são as pessoas que não têm casa. Lembra que less é um negativo, né? Tá negativando a palavra, então se home é casa, homeless é a pessoa que não tem casa. Então eu matei aqui que eu tenho ônibus e casa. E sem teto, desculpa. Só não tem o shower ainda, tá? Mas voltando aqui, letra C, será que a relação é como se comissional e sem teto para dirigir ônibus na cidade? Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros ou abrigar 2 mil moradores em ônibus que foram adaptados? Vê, eu tenho aqui duas situações, ó, banhos gratuitos, tá? E tenho também banheiros. Então eu começo a fazer uma alusão aqui, peraí. Ônibus, sem teto e... Banheiros aparecendo duas vezes, né? Banhos e banheiros. Então eu fico na dúvida, será que esse shower tem a ver com isso? Mas eu me situei. O que é que eu faço agora? Vou voltar para o texto lá, para que a gente possa entender, sorry, o que está acontecendo. Então, tenho aqui na primeira frase é, palavras desconhecidas, mas eu tenho a palavra homeless, que a gente viu agora e deduziu que são os sem teto, tá? Em cima tem uma palavra que é cognato de português, né? Mas isso aí você vai tentar deduzir depois o que é que tem a ver. A palavra lava também não é inglês. Nenhuma das duas são inglês, você pode se achar. Então, vamos situar aqui. Bom, eu tenho dois números, tá? Eu tenho 4.300 pessoas. Lembrando que em inglês é, não usa ponto, usa vírgula, né? Então, por exemplo, na, na minha festa eu tinha 1.100 pessoas. Que festão, né? Então, quando eu fui fazer isso por escrita, eu não boto 1.00 não, ou 1.100, é 1 ponto vírgula, tá? Se isso fosse valor em dinheiro, 4.300 dólares, seria 4.300.00. Então, quando a gente bota ponto, eles botam vírgula. Mas eu tenho dois números aqui, não tenho? 4.300 e 2.000. Depois de 4.300, tem a palavra people, que é uma palavra de conhecimento geral, ou seja, 4.300 pessoas para 2.000 showers, que é uma das palavras que está destacada lá, tá? A situação acontece em São Francisco, é uma cidade americana, né? E aí a gente começa a pensar, o que é que tem a ver as 4.300 pessoas com 2.000 showers, que eu ainda não sei o que é? Vamos tentar explorar aqui algumas palavras cognatas do texto, tá? Morando nas ruas, ou seja, eu tenho nessa cidade de São Francisco, eu vou, eu vou desprezar isso aqui do meio, 
tem 4.300 pessoas morando nas ruas, né? A gente tem aquela ilusão que em cidades americanas é uma maravilha dos filmes, né? Mas tem 4.300 pessoas morando na rua. Uma cidade muito grande, né? muita gente morando na rua, né? Bom, problemas, isso é problema, claro. Homeless, lembram? Sem teto, né? Então, além de, entre os problemas que os homeless enfrentam, está pouco acesso a, para os acomodar. Então, um dos problemas do sem teto, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, é onde colocar essa galera. Né? Existem os abrigos, mas muitos não têm, às vezes nem por, por opção, não querem ir, ou às vezes é por falta mesmo de oportunidade. Então, isso é um dos problemas. E aí, lembra daquela dica que eu falei de nomes próprios? Doni Sandoval. Ajuda a gente, porque Sandoval é um nome da gente, aqui de português, muito, muito usado, né? um sobrenome. Então, essa pessoa, isso é uma pessoa, quem está mostrando isso, essas são as palavras em maiúsculo, tá? Ela tem uma missão. Então, esse but é um conectivo fundamental para entender textos, tá? É o mas, porém, né? Então, o que é que, que é que o autor do texto fez? No primeiro parágrafo, ele apresentou o problema, né? O problema dos sem teto enfrentam por falta de acomodações para abrigá-los, tá? Mas, então, esse mas é um texto, como a primeira, a primeira parte do texto é uma parte triste, né? Uma realidade negativa... Esse but aqui vem trazer agora uma possibilidade de ser melhor. Por isso que um conectivo pode ajudar muita gente. Vejam, se, a, se o primeiro parágrafo falasse de uma coisa positiva, tipo, por exemplo, nos Estados Unidos é, não existe mais sem teto na cidade de São Francisco, foi tudo resolvido, todo mundo está acomodado, ou seja, boa notícia. Aí eu boto um but, indico o quê? Vai vir coisa ruim aqui, que isso é uma conjunção de adversidade, o que foi dito antes agora vai piorar. Aqui é o contrário, tá? O texto apresenta uma situação chata, ruim, desagradável, né? uma situação muito triste, que são os sem teto pela rua, mas, ou seja, vem esperança por aí, essa pessoa tem uma missão, né? De começar, ela começou, lembra do ED como, como o sufixo de passado, né? Ela começou o lava mai, eu acho que é essa pronúncia aqui, isso não é em inglês, tá? Tá em maiúsculo. Então, essa pessoinha aqui começou, deu, deu início a um projeto chamado lava mai, eu acho que é essa a pronúncia, que são... É isso aqui em Wills. Vamos deixar isso aqui quieto, tá? Que eu não vou dando resposta para vocês. Quero que vocês deduram. Mas sabe que ela começou o quê? Um projeto novo. Veja, esse projeto novo que essa pessoa começou aqui tem tudo a ver com o primeiro parágrafo, né? Lembra que texto é contexto. Eu não posso agora entrar em outro assunto completamente diferente. São Francisco está enfrentando uma crise é, para acomodar as pessoas sem teto e agora eu vou falar aqui da final da Copa dos Campeões. Não, eu tenho que agora ter um contexto aqui que essa pessoa veio com um novo projeto, né, que quer fazer alguma coisa. O que, é que ela quer fazer? Veja, ela quer pegar os ônibus da cidade e transformar em estações disso aqui, que é a palavra que aparece três vezes aqui já. Lembra que eu falei palavras repetidas? Tem importância no texto, ó. Shower aqui no começo, né? Shower de novo aparecendo aqui, shower três vezes, então palavras repetidas, fiquem ligados. Então essa pessoa teve uma ideia, essa dona Sandoval, acho que é essa a pronúncia, peço perdão aos professores de espanhol aí, que é iniciou esse projeto, tá? Então ela queria transformar ônibus da cidade em estações de alguma coisa, que eu não vou dizer ainda o que é, para os, lembram? Para os sem teto, tá? Então preocupada com a situação dos sem teto, essa pessoa pensou, vou transformar ônibus da cidade, ônibus que não estão mais em uso, esse, né? DEC, é um, é um prefixo de nica que já não, não acontece mais, né? Então o que acontece? Ela decidiu transformar isso em estações de alguma coisa, que eu não vou dizer ainda, para os sem teto. Cada ônibus vai ter quantos dessas estações? Duas. Então, ela pegou ônibus que estavam abandonados na cidade e transformou em estações de alguma coisa. E ela, Sandoval de novo aqui aparecendo, tá? espera que possa providenciar, que possa fornecer dois mil disso por semana. Então, a palavra chau apareceu várias vezes. A gente agora entende a história, a gente lembra das perguntas, né? vamos usar elas aqui na frente. Né? Eu destaquei as três palavras que o texto fala, né? homeless, shower e bus. E o que, é que será que essa menina quer, essa pessoa, essa, essa é, é mulher, né? já, já uma senhora já, teve essa iniciativa de fazer o que será que ela pensou para ajudar os sem teto? Bom, é, conhecimento de mundo, vocês vão lembrar que lá no primeiro dia que eu falei na, na aula anterior, que falava que conhecimento de mundo, essa reportagem, por coincidência, passou no Fantástico há um tempo atrás. Então, se você está antenado com o que está acontecendo, você começa a dizer, ah, eu lembro dessa história, é a mulher que queria dar uma ajuda para os moradores de rua. Vamos aqui as opções, tá? Eu ainda não sei o que é shower, vamos tentar ver se a gente deduz e tentar matar essa questão aí, né? A relação entre os vocábulos shower, bus e homeless. Qual que vocês acertariam? Qual que vocês optariam para ser a resposta correta? Será que ela quer empregar moradores de rua em lava-jatos? Talvez a palavra lava teve essa intenção, né? Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. 
comissionar, ou seja, pagar os sem tetos para dirigir ônibus, né? Chama o sem teto, você está sem trabalhar, vinha dirigir ônibus. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros, então isso pode levar a gente a uma pequena confusão. Será que ela exigiu das autoridades? A palavra governo vai falar em algum momento ali? Não sei. E abrigar 2 mil moradores de rua em ônibus que foram, des 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 que foram adaptados. Tem a palavra 2 mil lá, né? E aí, o que, é que vocês marcariam? Tempo. Ela queria criar banhos gratuitos para moradores de rua. Shower é banho, shower é chuveiro também, tá? Isso, é, essa, a dona Citaí, que é a cidadã de São Francisco, que teve a ideia, né? Um banho por vez, né? O que ela pensa é, então ela adaptou ônibus, hoje já são mais de 7, são 7 mil pessoas atendidas, esse texto está um pouco defasado. E esse projeto existe, essas vaquinhas online, quem quiser ajudar, para ela fazendo mais ônibus. Que é, qual é a ideia dela? Ela pega um ônibus que está desocupado lá em São Francisco, conhecimento de mundo, tá? E adapta para ser essas belezinhas aí, ficam circulando para que os, os pessoas que são moradores de rua, a gente pensa muito assim, né? Comida, né? Para que essa pessoa não passe em fome e tal. Mas um banho devolve dignidade. Se você pesquisar a história dela, ela pensou muito na dignidade da pessoa, como eles ficam felizes, né? Se você botar no YouTube, a reação deles quando agora tem um banho e tal. Isso se expandiu pelo mundo, inclusive no Brasil já temos esse projeto. Beleza? Tem aquela tipo de questão que já contradiz com a anterior, não é aquela questão de divertir, não é a ideia de fazer um aspecto cômico, mas é um texto jornalístico que ajuda demais a gente estar antenado com o que está acontecendo no mundo e matar essa questão aí, tá? Provavelmente essa questão tem uma, uma relação direta com figura, talvez se você visse isso aqui ajudasse demais, então se ligar no que está acontecendo ao nosso redor. Bom, voltamos com a charge, esse é do Enem de 2011, e tem muito legal essa charge aí, porque tem, um, tem uma figura que diz muito a gente, né? Vamos explorar um pouquinho a figura, Lembrando qual é a estratégia primeira ideal e ir lá nas perguntas. Mas eu quero forçar um pouquinho a cabecinha de vocês aí para retomar o vocabulário de inglês e aprender a ler imagem, né? Ou reaprender a ler uma imagem. Vê só. Vamos imaginar que essa imagem tivesse essas duas pessoas, mas sem nada, sem nenhum fundo atrás, né? A gente poderia imaginar que a relação entre essas duas pessoas fosse de mãe e filha, de tia e, e sobrinha, né? Ou, sei lá, de uma vizinha com uma, com uma menina menor. Mas o que mostra atrás, além de ter um texto escrito aqui, que eu posso não lembrar, não lembrar o que seja, mas tem um, um contorno, né? E isso aqui na mão da pessoa sugere a gente que elas estão numa sala de aula. Né? Isso não é dito, não tem escrito aqui em cima, in the classroom, na sala de aula. Não, está dito na imagem, está dito de forma subjetiva, para que a gente deduza rapidamente que... Há uma relação entre professor e aluno, até porque o jeito da menina de novo, mão no bolso, roupa folgada, tá, é, não, provavelmente é um adolescente. O tamanho né, que o Charles usou para mostrar que certamente ela não tem essa diferença de tamanho, mas mostra aqui a autoridade de um em relação a outra. E um texto escrito no quadro. A gente pode pensar, quem escreveu esse texto? Foi a menina aqui ou foi a professora? Dois aspectos que a gente pode legar, é, pensar aqui. Esse giz aqui na mão da professora, no tempo de giz, né, que é o marca de hoje, e também o jeitinho que está escrito aqui, muito retinho, não que um estudante não possa escrever retinho aqui, tá? Mas ela, pelo, pelo aspecto aqui, quem coloca as coisas no quadro, geralmente, é o professor. E tem uma palavra aqui, today, que é hoje, e as outras duas eu vou deixar quieto, tá? Embaixo tem aspas, lembram disso? Duas possibilidades que aspas pode ser, ironia ou uma frase, no caso três, ou uma citação de alguém. Veja, quem está com a boquinha aberta aqui é a aluna, é ela que está falando, a professora. Entre aspas. Então, o que é que eu posso destacar aqui de palavras conhecidas, né? Importante, tá? Importante. Papel e eletricidade, tá? Então, ela está dizendo que é importante fazer alguma coisa com papel e eletricidade. E agora vem uma questão muito legal. Da outra aula, vocês vão lembrar da palavra book, que é livro, na maioria dos casos. Mas lembra que lá pode ser reserva, né? fazer uma reserva no hotel, pode ser multar. Save é uma palavra que a gente vê muito na linguagem de internet, né? Você termina de um arquivo e antes de desligar ou sair da máquina, você precisa save, você precisa salvar aquele arquivo. Então, se alguém está numa situação difícil, se afogando, por exemplo, grita save me, save, né? Para que alguém mergulhe e salve. Mas aqui não é salvar papel e eletricidade. Né? O save vai ter o sentido de economizar. Né? Save, porque é que, aí o professor, ai meu Deus, como o inglês é complicado, o que é que salvar tem a ver com economizar? Tudo. Né? Se você tem um, um potinho em casa, um porquinho, e vai botando dinheiro ali, que em inglês você está saving, você está o quê? Você está salvando aquele dinheiro para usar em outra situação. O problema é que português é uma língua muito mais rica e tem o salvar e tem o economizar. Poupar, mais uma, né? Tanto é que poupança em inglês é saving. Ou seja, está salvando aquele dinheiro, tá? Então, abre aspas e a menina fala, my report, a palavra report aparece aqui e aparece aqui, tá? A professora está dizendo, reports hoje. Né? O que é que eu posso deduzir que report é quando ela fala meu report? Ou seja, 
a professora está alertando que os trabalhos, do, do quer dizer, literalmente seria assim, o máximo tempo é hoje, é devido para hoje, tá? Então, ó, pessoal, o trabalhozinho é para hoje. Professor, eu estou professor em sala de aula de estética. Estão lembrado do trabalho, é para hoje, tá? E a, prof... a aluninha vem aqui, mãozinha no bolso e diz, meu trabalho é sobre com o quão importante é economizar papel, eletricidade e outros, o que é que eu imagino que o resource é? Isso que você pensou aí, recursos, né? Então, ó, meu trabalho é sobre o quão importante, né? Quão importante é economizar papel, eletricidade e outros recursos. Esse é meu trabalho. Eu vou enviar para você, o eu lembra do futuro? O eu. Eu vou enviar para você telepaticamente. Então, a aluna deixou a professora, né, aquele que a gente chama de saia justa, né? O que, é que a professora vai fazer agora? Se o trabalho é, com, é sobre economizar papel, eletricidade e outros recursos... A menina espertamente não fez o trabalho e tem um argumento forte. Olha, eu tenho que economizar papel. Se eu for imprimir o trabalho para a senhora, eu vou gastar papel. Né? Se eu for imprimir, eu vou gastar eletricidade. Mas o trabalho é sobre economizar isso aí, né? Papel, eletricidade e os recursos. Então, eu vou enviar você telepaticamente. A professora ficou sem ação, coitadinha, ali. Bom, a gente teria lido isso antes, lembram disso, né? Então, eu vou dizer aqui que a questão fala, a fase escolar, veja como eles contextualizam, né? Por isso que eu falo que a prova do Enem de inglês não é uma prova difícil. Já foi, hoje não é mais. Veja o contexto, veja. Na fase escolar, né, é prática comum que os professores passem atividades extra-classe, né? São os nossos trabalhos. E marquem uma data para que as mesas sejam entregues para a correção. Uma semana, duas, não sei. No caso da cena da charge, as pro a professora, aqui é erro de digitação meu mesmo, a professora ouve uma estudante apresentando argumentos para letra A, discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já entregue, né? já entregue mostra aqui, elogiar o tema proposto pelo relatório solicitado, aqui ele mostra trabalho, aqui mostra relatório, que ali é apenas uma tradução da riqueza da nossa língua, report é as duas coisas, sugerir temas para novas pesquisas e relatórios, é uma dedicada, né? professor, esse tema está legal, que tal outros temas? Reclamar do curto, do curto prazo para a entrega do trabalho, isso é um argumento que os alunos usam demais, a ah, professora não tive tempo, são muitos trabalhos e tal, ou convencer que fez o relatório solicitado. Veja, nas quatro frases, nas quatro alternativas, tem a palavra trabalho, mesmo que tenha mudado de, de tradução em português. Né? Eu tenho aqui trabalho, tenho aqui relatório, relatório, trabalho e relatório, ou seja, o texto nitidamente, nas cinco questões, fala de relatório a ser entregue ou trabalho para ser entregue. Então, a aluna espertamente foi o que ela fez aí, pessoal. Correto? Ela foi esperta, como muitos de vocês são, né? Eu já passei muito por isso na sala de aula. Convencer que fez o relatório solicitado e a professora ficou numa situação realmente muito difícil. Bom, então a gente tem um manancial enorme de informações no texto da internet, na internet para se achar de, de texto de Enem passado. Foquem nisso aí, porque vocês vão encontrar textos diversos, mas o ideal é que você procure o texto do Enem. Porque, como eu falei, o Enem fica nesse, nessas cinco opções, nessas cinco questões, né? Textos curtos, normalmente um texto pode ser irônico, pode ser um texto informativo. Normalmente os textos não são longos e aí ele vai fazer uma pergunta ou duas sobre aquele texto. Letra de música, né, você não teve oportunidade de trabalhar aqui, mas quem você que gosta de música, tanto tá, tem nada no que está acontecendo de música em inglês pelo mundo, pode lhe ajudar. Imagina que se cai uma música de uma banda que você gosta. Já caiu Coldplay, já caiu Paul McCartney também. Então, dependendo do que você goste, talvez seja... É muito útil, né? Música é um, é um jeito muito prático, direto e prazeroso de aprender inglês, porque você está ouvindo a música que você gosta, né? Lembrando daquele sempre foco de não traduzir, alguns sites está lá, a letra em português, em inglês, a letra em português, você se decepciona um pouco. Tentar entendê-la em vez de traduzi-la. As charges vão aparecer, Garfield é um dos favoritos do pessoal do Enem, está sempre colocando aquelas ironias dele, né? Prestar atenção na, nas fisionomias dos personagens da charge, o que é que ele está querendo passar além da frase, né? Se a cara está de tristeza, se a cara está de alegria, se a cara está de espanto. É, e esses são aspectos que você não está não necessariamente escrito ali, mas que você precisa perceber para que se dá bem nas provas do Enem. Beleza? Espero que tenha ajudado essas dicas. Se exponham, né? O material que vocês têm aí na internet é muito vasto. Estamos nesse tempo aí pesado de quarentena, então se ligar para não desperdiçar esse tempo. Usar esse tempo a nosso favor, trabalhando sempre, sempre para melhorar o nosso vocabulário de inglês. Lembrando que não necessariamente palavras isoladas, mas sempre naquele contexto para que a palavra tenha o seu devido valor. Beleza? Então vamos focar nos estudos aí. O Enem vai chegar e a gente vai conseguir fazer uma excelente é, média lá em inglês. Acertar as cinco, por que não? Temos todas as condições para isso. Boa sorte e bom Enem para todos.
Oi, gente. Professor Raul Alves, de Biologia, falando aqui com vocês. É, para você do cursinho popular, Edilson de Góes, sempre vou estar tá falando isso para vocês. Foco, gente. Força, tá? Não é fácil, não. Não é simples. Tem um monte de pressão. Tem um monte de coisa na sua cabeça passando agora. Mas olha, mantém o foco, tá? Sabe? Olha no olho, no olho comigo aqui. Mantém o foco que vai dar certo, tá? Não é fácil, eu sei, tem uma série de dificuldades, mas se você chegou até aqui, cara, você que chegou até aqui, você é um campeão, você é uma campeã. Então segue, segue firme, segue forte, que vai dar certo, tá? Vem se embora pra cá então. Hoje a gente tem uh, mais assunto de biologia, lógico, mais assunto de citologia, tá? Pra você para você guardar na cabeça esse assunto, que não é tão difícil, mas tem uma série de cascas de banana, tem uma série de, de coisinhas que pode te dar uma dor de cabeça aí. Então, mantenha o foco aqui e vamos para cima. Olha só, hoje a gente fala sobre organelas, tá? citoplasma e organelas. A gente está no meio do caminho agora, a gente falou sobre o que era uma célula, a gente falou sobre a as organelas, tá? perdão, da sua membrana plasmática, e a gente tem, no meio do caminho da célula, você tem o citoplasma, e dentro desse citoplasma você tem as organelas citoplasmáticas, tá? E mais à frente você vai ter lá o núcleo também. Então, basicamente, seu citoplasma é citosol, tá? Esse material gelatinoso, né, que fica onde as organelas ficam dentro, né? E você tem... As próprias organelas. Como o nome já diz, são minúsculos órgãos. Vamos fazer uma comparação meio tosca aqui, mas no fim das contas até que não é tão é, fora de sentido assim. Tá? Você tem diferentes organelas dentro da célula, agora falando aqui da célula eucarionte, e essas organelas elas vão trabalhar no sentido de é, fazer com que a sua célula esteja funcionando. Tá? Sua célula esteja o tempo todo funcionando. Tá bom? Então, no seu citoplasma, você vai ter o citosol e as organelas mergulhadas nesse citosol. Nas células procariontes, tá? como eu falei para vocês, no, no citoplasma das células procariontes, você tem, lógico, bem menos material. Tá? Você não tem o tanto de organelas que tem uma célula carionte. Então você vai ter ribossomos, tá? você vai ter os plasmídeos, que a gente já conversou também em outras oportunidades. Tudo bem? É... Nesse ponto aqui, vale salientar de novo a presença dos ribossomos. Tá? Aqui você tem grande quantidade na célula carionte, mas na célula procarionte você tem também ribossomos, né? Justamente porque, assim como a célula procarionte, a célula carionte também precisa de proteínas. E como os ribossomos são específicos para a produção, para a síntese de proteínas, então tem que ter proteína, tem que ter ribossomo. Beleza? Quando você chega nas células eucariontes, aí sim, você tem, membrana, você tem é, organelas membranosas, tá? E essas organelas têm passam por um processo de diferenciação, né? Elas são, é, elas têm definição, tá? Sem finalidades próprias para o funcionamento dessa célula. Então você não vai ter uma organela fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. Você não vai ter uma organela sobrepondo a ação de outra. Não, você pode ter uma organela vinculada à outra. Essa agindo vinculada à ação dessa que é vinculada à ação dessa, e você tem todo um processo é, de cadeia, tá? Mas você não vai ter é, organelas sobrepondo outras, ou uma fazendo trabalho de duas, e uma lá de bobeira, de perna por ato, uma água de coco. Não, cada um vai ter um processo definido. Tudo bem? Ah, então tá, falando então das organelas, tá? Vou falar de no passo a passo de cada uma delas por aqui. A primeira que a gente fala, e aí 
talvez muito, muito pelo fato de você ter nas células procariontes como em células eucariontes, tá? são os ribossomos. Os ribossomos são é, organelas não membranosas, tá? elas têm essa forma, essa estrutura com uma subunidade muito, é, maior, uma subunidade menor, elas se complementam ali e na, nos ribossomos é que você vai ter o processo de produção de proteínas. Tá? Você vai ter o RNA cruzando, esse ribossomo cruzando com esses RNA, é, fazendo esse processo de síntese de proteínas. Tudo bem? Então a função primordial, a função principal, ou melhor, a grande função, a única função do ribossomo é produção, síntese de proteínas. Beleza? Agora, esses ribossomos, eles podem, você pode encontrar eles livres, tá? Seja na célula procarionte como na célula carionte, eles podem estar livres lá no citoplasma, tá? Ou eles podem estar aderidos a alguma organela. Por exemplo, eles podem estar aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, ou rugoso, ou granular, depende muito da, da nomenclatura do seu material, tá? Mas, granular rugoso pelo fato de ter ribossomos aderidos a ele, tá? Então os ribossomos você vai encontrar ou soltos, tá? Livres no citoplasma, por exemplo, ou também vinculados a alguma organela, tudo bem? Já, somos beleza. O retículo endoplasmático, repito, Retículo endoplasmático, né? Ah, você vai ter dois deles, tá? O retículo liso e o retículo rugoso. Ou a granular e granular. Depende do que você estiver utilizando, tá? Ah, qual é a grande diferença? A grande diferença é que o retículo endoplasmático rugoso... Nele, você tem vinculado, anexado, tá? Ribossomos. Então, rio rugoso ou granular, porque você tem vários ribossomos linkados a ele lá. O retículo endoplasmático liso, ele é liso por ele não ter vinculado a ele a ribossomos, tá? E, como a... a a ausência de ribossomos vai fazer também uma mudança no, na função, na funcionalidade daquele é, retículo, tá? Então, lógico, você tem o retículo endoplasmático rugoso aqui, ó, tá? E o retículo endoplasmático liso do lado de cá. Esse retículo, ou esses retículos, tá? Vão ter a função do seguinte, o rugoso ele vai estar funcionando nesse processo de síntese e armazenamento de proteínas, tá? Já o retículo liso vai estar lá funcionando no processo de síntese e armazenamento de lipídios, tá? Então, por exemplo, você vai ter muitas, é, muitos retículos endoplasmáticos lisos, uma célula, células com muito retículo endoplasmático liso, a... Ah, por exemplo, em células é, glandulares, tá? ou células, por exemplo, do fígado, beleza? Então, a depender também do órgão, você vai ter é, uma maior ou menor quantidade de algumas organelas. Tá? Não quero dizer que, depender do órgão, você vai ter ou não vai ter determinada organela. Não. O que eu estou dizendo é, dependendo da finalidade da organela, você pode ter ela em maior ou menor quantidade, dependendo de onde esteja essa célula ou de que tecido forma essa célula. Por exemplo, uma célula muscular, tá? ela vai ter um monte de mitocôndria, beleza? É óbvio, você tem produção de energia ali, você tem que estar produzindo energia o tempo todo, acumulando energia o tempo todo. Então, numa célula muscular, você vai ter bastante mitocôndria, que já veio aqui mais à frente. Tá? Então, dependendo do, do tecido, dependendo do órgão, as suas células vão ter mais ou menos quantidade de determinadas organelas. Tudo bom? Vamos lá! 
Então tá, retínulo endoplasmático granular, então ó, síntese de produção, síntese e produção de proteínas. E armazenamento também. É preciso deixar muito claro também que a, a ideia do retículo não é só produzir. Mas lembra, você produz uma coisa, você tem que guardar em algum lugar para depois distribuir. Tá? O retículo faz o processo de produzir e guardar. Ele armazena, tá? Lá, produz e armazena. E posteriormente ele é distribuído por outra organela. Tá? Que a gente vai falar mais à frente também. Já o retículo endoplasmático não granular, retículo endoplasmático liso, que seja, tá? Você tem, ó, síntese de lipídios e hormônios esteroides. Tá? Por isso que eu falei, por exemplo, células glandulares têm uma quantidade muito maior de retículos lisos, tá? Do que uma célula, por exemplo, sei lá, uma célula da pele, que seja. Tá? Então, dependendo do local, você tem maior ou menor quantidade de organelas. De, de, de determinados tipos de organelas. Ah, uma coisa interessante é, esse retículo trabalha também nas, na eliminação de substâncias. Por isso que eu te disse que no fígado, por exemplo, você vai ter uma quantidade muito grande, as células do fígado vão ter uma quantidade muito grande desse retículo. Porque na, no metabolismo de substâncias tóxicas, por exemplo, que passam lá no fígado, você tem o retículo endoplasmático liso ajudando nesse é, processo. Tá? Um outro exemplo, uma outra função desse retículo é justamente o armazenamento de cálcio. E aí lembra, cara, que o cálcio vai ser muito importante, por exemplo, ah, não, só no osso. Sim, claro, no osso é mega importante, manter a estrutura óssea é extremamente importante. Mas tem uma outra função que o cálcio vai a, atuar no corpo humano, que é a permissão, tá? ou a possibilidade de contração muscular. Lembra, se você está lembrado ainda, se não, a gente vai ver mais, mais à frente em outras aulas, a, a questão da actina e miosina, você tem as fibras musculares lá reagindo para que haja contração. A ligação entre as duas, actina e miosina, quem deixa isso acontecer é o cálcio. Tá? Então é extremamente importante esse armazenamento de cálcio para a utilização, por exemplo, na contração muscular. Esse, essa organela, e aí você tem dezenas de nomes, né? aparelho de Golgi, complexo de Golgi, complexo golgiense, aparelho golgiense, que seja, aparelho vamos usar como complexo golgiense, no fim das contas a ideia é, se os retículos produzem, tá? os retículos armazenam, mas tem que mandar para os pontos-alvo, tá? seja para uma outra organela, seja para a célula, seja para fora da célula, seja para outro local, que seja. Quem vai fazer essa distribuição, tá? quem vai ser sabe, o camisa 10 ali que fica distribuindo a bola para um lado para o outro, é o complexo golgiense. Tá? Ele que vai empacotar aquele material que foi produzido e reservado, empacotar e destinar esse material para os pontos que tem que ser é, enviados. Tá? Então, fazendo aquela velha analogia é, da célula com uma fábrica, você tem os retículos como as máquinas que produzem é, aquele material, tá? ah, você tem ainda no retículo onde fica depositado, o depósito daquele material, e o complexo do agência é a empresa de logística que vai fazer a distribuição desse material, seja para onde for, tá? ou vai distribuir aquele material para dentro ou para fora, é, no caso aqui da célula. Tá? Então, no, pensando na célula como aquela velha história da fábrica, o complexo gogiense, então, é que vai ser a empresa de logística, que vai fazer essa distribuição. Tá bom? Ah, você tem também... Ah, essa, essa, essa é bem interessante, os lisossomos, tá? Qual é a ideia do lisossomo? O lisossomo, gente, vocês conseguem ver aqui, por exemplo, quando você tem uma entrada de um corpo estranho, tá? Uma bactéria, por exemplo, aqui, um corpo estranho qualquer, entra na, na, na célula, 
A célula não vai receber esse material, jogar para dentro e vida que segue. Tá? É um corpo estranho que está chegando ali, tem alguma coisa, tem que ver o que é isso primeiro. Não pode simplesmente jogar para dentro da célula e seja o que Deus quiser. Tá? Então os lisossomos vão agir nesse sentido aqui. Ó. Eles recebem, eles englobam esse corpo estranho que entrou e eles vão digerir esse material. Tá? No caso aqui, não dá para vocês verem, vocês têm uma bactéria entrando aqui. Ela é englobada tá? pelo lisossomo, certo? Esse lisossomo ele digere esse material que foi englobado. O que puder ser utilizado, ele utiliza. E o que não precisar ser utilizado, ou que não tiver como ser utilizado, ele é excretado, ele é mandado para fora da célula, para fora da membrana. Tá? Então os lisossomos têm essa função de de digestão, né? de, 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 vamos dizer assim, né? de digestão de material que entra na célula. Tá? Um outro que está nesse processo também de auxiliar sabe, na, na, na digestão, auxiliar na, na, no metabolismo de material que entra na célula, Tá? são os chamados peroxissomos. E a ideia do peroxissomo é muito legal pelo seguinte, ele vai atuar especialmente na, no metabolismo tá? de substâncias tóxicas. Beleza? Então assim, você vai ter muito peroxissomo aonde? Em células do fígado. De novo, aquela ideia do processo de metabolismo, metabolização de material tóxico. Tá? Então os peroxissomos eles são altamente úteis nesse processo de ah, metabolismo de material ah, tóxico que entra na célula, tá bom? Ah, você vai ter também nos rins, tá? Não só no fígado, mas nos rins também. Então os peroxissomos são muito importantes justamente porque eles vão trabalhar nesse processo de material, de metabolismo de material tóxico no seu corpo. E aí você tem, finalmente, cara, as mitocôndrias. As mitocôndrias são extremamente importantes, tá? não só para o seu corpo, mas para o corpo de qualquer organismo que vem lá de trás, sabe? De todo organismo que faz respiração celular, que produz energia por meio da a respiração celular. Por quê? Qual a ideia da mitocôndria? Tá? ou no, cloro, no cloroplasto, para as plantas, tá? qual a ideia? A ideia é produção de energia, tá? produção de moléculas de ATP. E ah, você até pode não ter as mitocôndrias, e, por exemplo, sei lá, uma, uma levedura, por exemplo, que faz, é, que faz fermentação. Tá? Só que o processo de fermentação, ele produz muito menos energia do que o processo de respiração celular, tá? Então, assim, a, as mitocôndrias entram aqui nas células acariontes justamente para produzir energia. Não adianta ter toda essa estrutura, tá? Toda essa complexidade estrutural se você não tem energia, sabe? Até a propaganda de uma bateria que tinha antigamente, que... Não muito antigamente, né? Eu não sou tão velho assim quanto pareço. Mas é, você tinha uma bateria que falava, olha, o carro tem não sei o que, tem vidro elétrico, não sei o que, sensor de proximidade, sensor... Ah, se não tem uma bateria, não adianta fazer tudo isso. Então a ideia aqui é a mesma, tá? Não adianta ter toda essa complexidade se no fim das contas você não tem energia sendo produzida para que tudo isso funcione. Então as mitocôndrias entram exatamente para isso, para produzir energia, tá? Para que haja o funcionamento das células e, por consequência, haja o funcionamento do seu corpo como um todo. Beleza? Na planta, você tem os plásticos, mas a ideia, né, do, ou da mitocôndria ou do cloroplasto é a mesma. Na mitocôndria, você tem elas agindo no processo de respiração celular e os cloroplastos na, no, no processo de fotossíntese. Tá? Mas, no fim das contas, tanto fotossíntese quanto respiração celular a ideia é justamente produzir energia para que esse organismo se mantenha de pé, se mantenha funcionando, tá?
Então, mitocôndrias nas células animais, cloroplastos nas células vegetais. Mas a ideia é a mesma, produção de energia para funcionamento das células e, por consequência, funcionamento do corpo. Nas células, você tem que manter uma estrutura também. De novo, não adianta ter toda a complexidade interna, não adianta ter, sabe, a... diferentes, sabe, um sofá mega ultra, uma mesa mega ultra. Se você não tem energia, então tá, tem energia, tem tudo dentro aqui, mas a casa está caindo aos pedaços. Não, o citoesqueleto, ele vem justamente para manter essa estrutura interna da célula, tá? Seja no funcionamento normal dela, seja, por exemplo, organizando a divisão celular, que cromossomos vêm para um lado, cromossomos vêm para o outro, cromátide vem para um lado, cromátide vem para o outro. Então, o, o, o citoesqueleto, ele vai trabalhar tanto... Tem uma série de funções, é muito legal essa, 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 essa organela, a gente sempre fica focado em mitocôndria, complexo, retígulo, não sei o quê, mas o citoesqueleto tem importância crucial, sabe, no funcionamento também dessa célula, tá? Então, olha, coloquei até alguma, ó, sustentação da célula, movimento de vesículas, separação de material genético, quando você tem a divisão celular, tá? Ah, os movimentos celulares, organização de cílios e flagelos, então tudo isso vai estar tá, é, vinculado tá, ao citoesqueleto. Tudo bem? Bom, Seguindo isso, então, tá? a gente tem, ah, como eu disse a vocês, uma série de organelas. Essas organelas têm funções definidas, tá? funções específicas para a célula. Tá? É, fazendo um apanhado final aqui. É, essas funções elas não se sobrepõem, na verdade, elas se complementam. Então, você tem, por exemplo... A, um retículo do plasmático rugoso vinculado com a mitocôndria, os dois vinculados com o complexo de Golgi, todos eles vinculados a um núcleo, por exemplo. Tá? Então você tem tudo isso vinculado para produzir proteínas ou para enviar proteína para algum determinado local. Tá? Então você tem é, as organelas trabalhando em conjunto, nunca sobrepondo umas às outras. Tá? E funções definidas ou de respiração, ou de manutenção de estrutura, ou de distribuição de, de, de substâncias, distribuição de material produzido, ou de digestão de material estranho que entrou, no caso dos peroxissomos, dos lisossomos, ou até mesmo do próprio lisossomo, mandando material para fora, material que entrou, que não está sendo mais utilizado, resto metabólico, tá? mandando para fora da célula, tá? e com isso você tem uma célula funcionando é, de maneira organizada, de maneira equilibrada, tá? para que se mantenha viva e possa posteriormente também se reproduzir. Não adianta também, nessa, nessa ideia de não adianta, não adianta isso, não adianta aquilo, não adianta também você ter tudo isso funcionando se você não consegue se reproduzir. Você não consegue pegar esse material e multiplicar e multiplicar e ampliar esse material, tá? Então, é, eu espero que tenha ficado claro para você. Se você sentiu alguma dúvida, volta lá no vídeo, dá uma olhada de novo, vê teu material de estudo, olha lá nas redes sociais, se quiser, manda pergunta, tira uma dúvida, a gente está sempre é, conversando, sempre disposto e apostos para ajudar você nesse seu objetivo, tá? Então, por hoje é isso, fiquem bem, fiquem em paz, sempre no foco, sempre na luta. Um abraço, gente, e até a próxima. Valeu!
Atenção estudante do ensino fundamental, siga o passo a passo e acesse a plataforma Escola Mais. Acesse www.escolamais.com.br e clique na opção Quero Me Inscrever. Preencha seus dados com muita atenção. É preciso preencher os campos obrigatórios, seu e-mail, seu nome completo, nome do responsável, celular do seu responsável, e-mail do seu responsável. Clique em Criar Acesso. Você receberá uma mensagem informando que foi enviado um e-mail para finalização do seu cadastro. Verifique a sua caixa de entrada de e-mails ou a caixa de spam. Você receberá um e-mail com um link de acesso. Clique no link recebido e você será direcionado para uma nova página. Coloque seu e-mail e crie uma senha que você possa lembrar com facilidade. Pronto! Agora você terá acesso à plataforma Escola Mais. Bons estudos! Caso você não consiga entrar na plataforma Escola Mais, acesse o site da Prefeitura no portal Aula em Casa e clique na opção Precisa de ajuda? Clique aqui, no canto inferior direito. Responda ao formulário e aguarde a resposta em seu e-mail. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora! Pessoal, o caso é sério, esse tal vírus corona. Mas Caruaru é durona e prevenir não tem mistério. Lave bastante a mão, muitas vezes, todo dia. Enxague com água fria e não esqueça do sabão. Nem aperto de mão, nem abraço na hora de cumprimentar. Se for tossir ou espirrar, cubra a boca com o braço. Seja homem ou mulher, vale para toda a família. Copo não se compartilha, nem toalha, nem talher. Não passe a mão no rosto, nos olhos, nariz ou na boca. Parece até coisa pouca, mas você não fica exposto. Prefira lugar ventilado. Se tiver cheio de gente, saia logo do ambiente que não é recomendado. É só prestar atenção nas dicas desse cordel. Cada um faz seu papel e ajuda na prevenção. Se a gente fizer direitinho, o vírus pouco se espalha. Faz igual fogo de palha que se apaga rapidinho. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Hoje, o silêncio nas nossas ruas significa solidariedade. Ficar em casa agora é um ato de amor. Amor à nossa gente. Amor a Caruaru. E apesar de estarmos todos separados, cada um em sua casa, acredite, nunca estivemos tão juntos. E juntos vamos vencer esse desafio. Fique em casa. Prefeitura de Caruaru. <música> 